Hello everyone, welcome to my YouTube channel, Cracks are Turning Problems into Solutions. This is me Priya Shadas and today I am up with the day 14 video of the Tisnet Crash Course series in which I will be taking up basic statistics topics like standard deviation, skewed distribution, mean, mod, median, average, etc. But before doing that, let me tell you about a fantastic feature of the Unacademy app which is now available on the Unacademy website as well. This feature is called as the Ask a Doubt feature which would allow you to ask any doubts at a time and then you would be getting the answers in your preferred language as well so isn't it a fantastic thing to use you can check it out on the unacademy app or the website as well and at the same time if you people are looking out for the subscriptions on unacademy then i'll let you know about the iconic subscription in a little bit detail here you need to understand that this is different from the plus subscription because it gives you a one-on-one -on -one mentoring one-on-one -on -one doubt solving and one-on-one -on -one concept building at your preferred time slot that means aapko jab bhi jis bhi teacher se padhna hai aap us preferred time slot mein unse padh sakte ho jis concept ke bare mein zyada detail mein janna hai to one-on-one -on -one class mein us concept ko bhi clear karwa sakte ho so you cannot get this specific and exclusive features as you would be getting in this iconic subscription in any other coaching institute so make sure that you check out these iconic subscriptions and don't forget to use my code Priyasha10 because that would give you an additional instant discount of 10% on all the courses. Now you can check the link in the description box for all these subscriptions and courses. Now let's get our video started. Hi guys, so let's get started with the Tisnet Crash Course Day 14 Basic Statistics. But before getting started with this video, I want to tell you strictly that if you haven't watched my previous statistics video, which was a statistics revision video only, the link of which I'll be putting up in the description box as well as in the i button on the end screen everywhere in the first comment so that you don't miss it out, okay? Because the basics, that is what is mean, mod, median, average, question questions related to that, how the data is distributed, etc. is all covered up in that and I really did not want it to, you know, repeat the content again and again. Rather, I would redirect you to the video where I have already spoken around 20 minutes about the same. So, please make sure that you go and check out the statistics revision video. You can do it either before watching this video or after watching this video. That is completely your choice. If you have a little idea about the mod, median and uh, mean things, then you can definitely proceed with this video. And at the end, you can go and check out those videos as well, which will provide you a different category of questions coming under the statistics chapter. But if you are not aware or you are not sure of what median and mod was and how is it different from the mean, then I would suggest you strongly to go and check out that video first and then come back to this video and watch it. All right, so over here in basic statistics, we know few things like we know what is mod, okay? Mod means the highest frequency. So the one which has the highest frequency in a given data like 7 has been repeated 7 times and 8 is repeated 2 times, 5 is repeated 3 times. So the most frequent data would be 7 and that most frequent data will be called as mod. Similarly, what is mean? Mean is the average. So, uh, and how do we calculate the average? We calculate the average by the sum of all the data divided by the number of data we are considering. So, this is how we get the average of any data. Like everyone got, someone got 10 chocolates, someone got 5 chocolates, someone got again 5 chocolates, then 10 chocolates, then 20 chocolates. Then we will add up everything 10 plus 5 plus 5 plus 20 and then divide by 5 and that would give me the mean or the average. And the last thing which we need to know is the median. So median is median is considered when we are actually arranging the data in the ascending order, starting from the smallest, going up to the highest. And then in that ordered data, the number which comes at the middle is called as the median. Now, how to calculate the median of even, even number things and how to calculate the median of the odd number things is being carefully mentioned in the video which I have been referring to. So please check out that video for knowing it in detail. So these are the three terms which we need to know. But along with these terms, some other terms are also a part of statistics like standard deviation, like distribution, etc. Variance. But such kahu to standard 10 tak ke syllabus ko hi cover karta hai tisnet and like watching out the various previous year papers I have seen that there are no extraordinary statistics questions, such as very difficult 
और यू कैन से फॉर्मूला ड्रिवेन क्वेश्चन जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का एक फॉर्मूला है बट फॉर्मूला का यूज हमने किसी भी क्वेश्चन में नहीं किया है सिमिलरली वेरियंस निकालने का फॉर्मूला है बट वेरियंस हमने किसी भी क्वेश्चन में नहीं निकाला दीज आर जस्ट थियोरिटिकल क्वेश्चन विच कम अप इन द टिस्नेट एग्जामिनेशन जो हम भी सिर्फ इसे समझने की कोशिश करेंगे जस्ट अंडरस्टैंडिंग वाइज नॉट सॉल्विंग पर्पज ओके सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन सो हमने बार ग्राफ लाइन चार्ट वगैरह वगैरह सब चीजें देखी हैं बट डिस्ट्रीब्यूशन एक अलग चीज होती है डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है दैट वी जनरली हैव फ्यू डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड आइदर यूनिफॉर्मली और नॉन यूनिफॉर्मली तो जब डेटा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है दैट मीन्स दैट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड ऑन द राइट हैंड साइड वी हैव अमेट्री वी हैव अमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कुछ वैल्यूज बढ़ रहे हैं फिर वो मैक्सिमम रीच करता है फिर उसी रेंज में वैल्यूज नीचे जाती है सो दैट मेक्स अ वेरी बैलेंस्ड शेप बेल बॉटम आल्सो हम कहते हैं इसे सो so, इस तरह के रेंज में और इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन में वन थिंग विच यू नीड टू रिमेंबर फॉर लाइफ इज ऑल द एम्स आर इक्वल दैट मींस द मॉड मीडियन एंड मेन इन सच अ लाइक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज इक्वल आप बस सोच कर देखो यहाँ पर दिस इज दाइएस्ट वैल्यू सो ऑफकोर्स ये मॉड होगा ही नो डाउट वेन वी कम टू मीन आपको पता है कि आप सेम नंबर को दो बार एड कर रहे हो लाइक दिस नंबर Approximately and this number, this number and this number, this number and this number, they are approximately same, right? आप जब इन numbers को exactly add करोगे and divide by टू करोगे तो आपका mean कहीं ना कहीं उसी range के बीच आएगा So that also like also tells you another fact that the mean or the average would be same as that of the center, that is the mod. एंड वही मीडियन में क्या होता है वी अरेंज द डेटा फ्रॉम असेंडिंग टू डिसेंडिंग तो अगर मैं असेंडिंग में अरेंज करूंगी तो ये दो डेटा साथ में आएगा फिर ये दो डेटा साथ में आएगा फिर ये दो डेटा साथ में आएगा और लास्ट में ये डेटा आएगा राइट सो इस तरह से वेन वी विल बी अरेंजिंग एंड या दिस इज दिस इज अ डिस्ट्रीब्यूशन गाइड सो डोंट गेट कंफ्यूज कि ये अगर मॉड लास्ट में आएगा तो ये पॉइंट हमारी मीडियन कैसे होगी ये पॉइंट हमारी मीडियन ऐसे होगी क्योंकि हमारा ये डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ एक्चुअली फ्रीक्वेंसी भी नापता है राइट सो हियर वी आर सींग हाउ मेनी ओके एंड हियर वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट अच्छा ये वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू है बट कितने लोग इस पे हैं दैट इज बीन रिप्रेजेंटेड बाय द अदर एक्सेस ओके सो दिस इज द वे जस्ट याद रख लो जस्ट रिमेम्बर दिस दैट मीन मॉड एंड मीडियन ये तीनों चीजें इस प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन में इक्वल होती हैं। नाउ व्हाट विल हैपन इन द केस दैट्स आल्सो कॉल्ड अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन गाइस, ओके नाउ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में चेंजेस हम कैसे ला सकते हैं बाय चेंजिंग और स्क्यूइंग द डेटा स्क्यूइंग द डेटा से मतलब क्या है राइट right स्क्यूड डेटा क्या होता है राइट स्क्यूड डेटा को हम पॉजिटिव स्क्यूड डेटा भी बोलते हैं एंड पॉजिटिव स्क्यूड डेटा की खासियत ये है कि पॉजिटिव एंड पे यानी कि लेफ्ट एंड पे हमारी मैक्सिमम वैल्यूज क्यूमुलेट हो जाती हैं जब भी हमारे डिस्ट्रीब्यूशन की मैक्सिमम वैल्यूज लाइक यू कैन सी हियर दीज आर द मैक्सिमम वैल्यूज व्हेन द मैक्सिमम वैल्यूज आर अक्यूमुलेटेड इन द लेफ्ट हैंड साइड एंड देर इज अ टेल काइंड ऑफ अ फॉर्मेशन ऑन द राइट हैंड साइड सी दिस इज अ टेल काइंड ऑफ अ फॉर्मेशन ऑन द राइट हैंड साइड then that is called as a right skewed distribution or a, or a positive skewed distribution and the thing which you need to note in this right skewed distribution is that the median comes before mean and the mean is shifted to the right side so can you make a guess that the value of mean will be more or less than the median well as far as you can see from the diagram only the means value will be greater than the median okay so in the right skewed data we will remember that right hand side pe hamara mean shift ho jata hai and mean will be greater than the median of the given distribution this you have to remember in right skewed mean is greater than the median this is what we need to remember for the case of right skewed data ye bas yaad rakhne ke liye hai if you literally want to 
गो इन टू द डेप्थ ऑफ इट आपको थोड़ा बहुत स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएशन का अप्लाई करना होगा यहाँ पे दैट इज कम्प्लीटली इन रेलिवेंट स्पेशली वेन यू आर फ्यू डेज अवे फ्रॉम योर एग्जामिनेशन सो मे बी आई कम विद अ डिटेल्ड वीडियो लेटर वेर आई विल बी डिस्कसिंग दिस इन मच मच डिटेल बट राइट नाउ यू जस्ट नीड टू रिमेम्बर कि ग्राफ देखते ही आप समझ जाओ कि इस ग्राफ में मीडियन ज्यादा होगा या मीन ज्यादा होगा या मीन कम होगा और मॉड कम होगा क्या होगा यू शुड जस्ट अंडरस्टैंड इट बाय लुकिंग एट इट ओके सिमिलरली लेफ्ट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन लेफ्ट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन इज व्हेन द मैक्सिमम वैल्यूज आर अक्यूमुलेटेड ऑन द राइट हैंड साइड एंड वी हैव अ टेल काइंड ऑफ फीचर ऑन द लेफ्ट साइड इन दिस सिचुएशन वॉट हैपन्स द मीन इज शिफ्टेड टू द लेफ्ट साइड एज पर द नेम लेफ्ट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स द मीन विल बी शिफ्टेड ऑन द लेफ्ट साइड and the median will go on the right side now here as far as you can see that the value of mean will actually be less than the median so this is also called as negative skewed distribution or left skewed distribution isme hamare mean ki value left mein shift ho jati hai to mean ki value median se ho jati hai kam so whenever you see a distribution where you actually come across a situation where the median like or you can say the values higher values are accumulated on the right hand side and there is a tail formation on the left side you totally understand that this is a left skewed or a negative uh, skewed distribution in which the mean will always be less than the median oh cool now we come to standard deviation ab standard deviation mein aapko pata hai aapko samajhne ke liye सिर्फ मैंने एक ये चार्ट दिया है आपको कोई फॉर्मूलाज यूज नहीं करने यू आर नॉट गोइंग टू अप्लाई एनी फॉर्मूला इन एनी क्वेश्चन यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग आफ्टर विच आई गिव यू टू पी वाई क्यूज ऑल राइट सो द फर्स्ट थिंग ओवर ह्योर इज स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ओके जिसे हम स्टैंडर्ड डेविएशन भी कहते हैं नाउ स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑलवेज सीन फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट एंड जनरली दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज द मीन ओके सो आप देखो ये एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है और सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में हमने अभी पढ़ा था कि मॉड मीडियन एंड मीन सारे के सारे सेंटर पे होते हैं ओके अब यहां से अगर हम देखें तो हाउ कैन वी रीड दिस डेटा वी कैन रीड इट एज 34.1 परसेंट ऑफ द नोटिंग्स नोटिंग्स और ऑब्जर्वेशंस हमने सारी ऑब्जर्वेशंस ली उनके हिसाब से ग्राफ बनाया और फिर हम उसे रीड कर रहे हैं दैट थर्टी फोर परसेंट थर्टी फोर पॉइंट वन परसेंट ऑफ द डेटा ओके ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज इन द रेंज ऑफ माइनस वन टू प्लस वन ओके सो दिस इज हाउ वी रीड द डेटा और यू कैन से दैट थर्टी फोर पॉइंट वन परसेंट दिस विल बी एक्चुअली थर्टी फोर पॉइंट वन इंटू टू ओके और राधा यू कैन कॉल दैट थर्टी फोर पॉइंट वन परसेंट ऑफ द डेटा इज प्रेजेंट इन द रेंज ऑफ वन एंड जीरो माइनस वन एंड जीरो सिमिलरली थर्टी फोर पॉइंट वन परसेंट डेटा इज प्रेजेंट इन द रेंज ऑफ जीरो टू वन प्लस वन सिमिलरली अगर आपको कोई पूछे कि टू से थ्री के बीच में कितना डेटा है कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की वैल्यू टू से थ्री के रेंज में आती है देन यू कैन लुक लुक एट दिस एंड टेल दैट दिस इज टू पॉइंट वन परसेंट दैट्स हाउ यू अंडरस्टैंड ओके द वैल्यू और द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन अब इसके बेसिस पर दो पी वाई क्यूज कराऊंगी एंड द कॉन्सेप्ट विल बी डैम क्लियर फॉर यू द फर्स्ट थिंग और द फर्स्ट पी वाई क्यू इज अवरेज बेस्ड क्वेश्चन गाइज Average of 50 numbers is x. So what will be the sum? I am pretty sure you know this. Sum will be the number of items multiplied with the average. That is 50x. But yeah, ye log bol raha hai ki ye log 53 and 47 ko discard kar de raha hai. That means two numbers are discarded. What is the sum of the two numbers? 53 plus 47 is 100. Okay. If you subtract 100 from the existing sum, you will get the mean of the remaining numbers. And mean of the remaining numbers is 37.5. रिमेनिंग नंबर्स कितने हैं लेट मी राइट रिमेनिंग नंबर्स इज इक्वल्स टू 48 एंड रिमेनिंग मीन विल बी इक्वल्स टू 37.5 पॉइंट फाइव इन टू फोर्टी एट कैन एनी वन मल्टीप्लाई दिस फॉर मी वेल आई विल बी गेटिंग एटीन हंड्रेड एटीन ओके एटीन हंड्रेड सो हाउ विल आई फॉर्म एन इक्वेशन ह्योर आई नो दैट इफ आई सब्ट्रैक्ट हंड्रेड फ्रॉम माई सम I would be getting the average of the remaining numbers. That is 
and it's so simple to shift this minus 100 to the other end and get 50x is equals to 1900 and इन्होंने हमारी एक स्टेप की मेहनत तो बचा ही ली इन्होंने हमसे x भी नहीं पूछा इन्होंने हमसे पूछा 50x की वैल्यू क्या है तो 50x की वैल्यू 1900 है दैट इज ऑप्शन बी एज सिंपल एज दैट एंड दिस इज अ टिसनेट क्वेश्चन गाइस आई थिंक 2016 और 17 पेपर ऑलराइट now next question now next question is the, the when the people look when people look at this question they are always having the notation that oh no hame to sab kuch padhna hoga ab hame variance kya hota hai padhna hoga quartile deviation kya hota hai padhna hoga standard deviation padhna hoga and mere paas bas kuch hi din bache hain so isliye aapko kuch bhi nahi padhna that's why i'm saying this thing after doing a proper analysis i came up with this ki aapko sirf in words aur inka meaning samajhna hai अभी अभी हमने ये डिस्कस किया था ठीक है कि हम डेटा के बारे में इंक्वायरी कैसे करते हैं स्टैंडर्ड एक्चुअली हैव अ लुक दैट देर इज अ सेंट्रल ऑफ टेंडेंसी ओके सेंट्रल ऑफ टेंडेंसी जिससे हम मॉड मीडियन एंड मीन की हेल्प से कोई भी डेटा निकाल सकते हैं तो इसीलिए आप देख सकते हो कि सारे ऑप्शन में आपको मीन 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 मिल ही रहा है राइट सो द कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन Coefficient of variation. Variation. What is the literal meaning of variation in English? How the data varies, right? Yeah. So how the data varies can be calculated by the range and the mean. Not really, because range and mean has no relation within themselves. Okay, as you understand, because range से तो हमें पता है कि range smallest and greatest वाली होती है, तो उससे हम variation नहीं निकाल सकते. सिर्फ उससे variation नहीं निकाल सकते. वेरियंस से वेरिएशन निकालने का कोई सेंस नहीं बनता क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है अगेन द सेम थिंग डेविएशन कि हर क्वार्टर से कितना डेविएट कर रहा है मीन से नंबर वो हमें पता चलता है तो उससे हमें कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन नहीं मिलता है हमें मिलता है ये स्टैंडर्ड डेविएशन से और अभी अभी हमने ऊपर में समझा स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है कि कितना डेटा किस एरिया में प्रेजेंट है ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन हम वो इन्फॉर्मेशन निकालते हैं उसी के हेल्प से हमें कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन मिलता है ऑफ कोर्स लाइफ वुड हैव बीन इजी इफ यू वुड हैव नोन द फॉर्मूला फॉर द कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन बट स्टिल दैट इज कंप्लीटली नॉट रिक्वायर्ड हियर एट लीस्ट इन द लास्ट टाइम ओके यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन योर व्हाट शुड आई से द बेसिक्स द बेसिक्स व्हिच यू नो okay but in case you are curious enough to know i'll just let you know that cv that is the coefficient of variation is this and this now you will be like what are these this is the standard deviation guys okay and this is the mean so jo bhi formula hai wahi hai <laughs> like this is a formula based questions unhone ek bar de diya tha but there is nothing to be worried about it if you don't have an idea about it okay <laughs> fine then so again before ending this video i like to remind you that please 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 make sure that you people go further and check out this video if you haven't checked out the statistics revision video okay because there we will get some more questions and some detailed analysis of uh, mod median and mean and if you found this video useful then please like this video share it with more and more people and if you are new to this channel then please subscribe to this channel i'll be coming up with more such videos until then please take care and thanks for watching